ती एक घरात असं विचारायला लागतं की यायचं पाणी कुठे युके मधली लोक ही जास्त पोलाईट वाटते मदर इज वर्किंग सो यु विल हॅव टू टेक हर अपॉइंटमेंट बाई तुम्ही फ्री आहात का त्या म्हणतील नाही आहे मग विकेंडला फ्री आहे का अशा दहा अपॉइंटमेंट इंडियन इकॉनॉमी इज नाव डिजिटलाइज हॅलो नमस्कार कसे आहात मी श्वेता परत एकदा तुमचं मराठी मुलगी इन युके या आपल्या युट्यूब चॅनलवरती अगदी मनापासून स्वागत करते आपण या चॅनलवरती युके बद्दल मराठीमधून माहिती घेत असतो आजपर्यंत कोणकोणत्या विषयावर व्हिडिओ बनवलेत हे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आणि आय बटन दोन्ही कडे मिळेल तर मग तुम्हाला माहिती आहे की मी सध्या अगदी रिसेंटली भारतात जाऊन आलेले आहे आणि जर तुम्ही मला इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवरती फॉलो करत असाल ॲट द रेट मराठी मुलगी इन यू के तर तुम्ही पाहिलं असेल की मी बरेच भारतातले अपडेट्स पोस्ट करत होते तर मी भारतातनं जाऊन आले त्यावेळेस मी भारतात बरेच ब्लॉग बनवलेले आहेत ज्याला एडिटिंग करून मी लवकर पब्लिश करणार आहे मी माझ्या आजोळे आजीला भेटायला गेले होते त्याच्यावरती एक ब्लॉग बनवलेला आहे त्याचप्रमाणे जसं तुम्ही मला रिक्वेस्ट केली होती की यू के वर्सेस यू एस ए असा एक ब्लॉग बनव तर तो एक ब्लॉग येणार आहे कारण माझा भाऊ यू एस एमध्ये राहतो तर यू एस एमध्ये राहण्याचे फायदे आणि तोटे वर्सेस यू केमध्ये राहण्याचे फायदे आणि तोटे आम्ही दोघांनी कम्पेअर केलेले आहेत सो माय ब्रदर इज कमिंग ऑन द व्लॉग सो दॅट विल बी द नेक्स्ट व्हिडिओ ॲज वेल त्यानंतर पुढचा जो महत्वाचा विषय आहे ज्यावरती मी आज व्हिडिओ बनवते तो म्हणजे भारतात बऱ्याच दिवसांनी गेल्यानंतर म्हणजे मी चक्क सव्वा चार वर्षांनी भारतात गेले होते तर भारतात जेव्हा आपण जातो तेव्हा काय बदल जाणवतात आणि हा व्हिडिओ बनवण्याचं कारण असं की मला गेल्यानंतर बरीच लोक असं विचारत होती की मग तुला कसं वाटतंय आता भारतात आल्यानंतर चांगलं वाटतंय की वाईट वाटतंय म्हणूनच आजचा व्हिडिओ आहे सगळ्यात पहिला पॉझिटिव्ह मुद्दा मला सांगायला आवडेल भारताबद्दलचा तो म्हणजे भारतात गेल्यानंतर मला भारत खूप डिजिटलाइज झालेला आहे असं वाटलं म्हणजे उदाहरणार्थ जर तुम्ही अगदी भाजीवाल्याकडे जरी गेला किंवा अगदी कपडे शिवणाऱ्या बाईंकडे जरी गेला तरी सगळेजण ऑनलाईन मनी पे करतात म्हणजे जीपे आहे किंवा बी एच आय एम म्हणून जे एक ॲप आहे ते अशी सगळी वेगवेगळी ॲप्स भारतात वापरली जातात आणि मला हे खूप बरं वाटलं की इंडियन इकॉनॉमी इज नाव डिजिटलाइज की दॅट इज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह थिंग दॅट आय वुड लाईक नोट हिअर पण मला ह्यात एक कम्प्लेंट अशी करायची आहे की जर एखाद्या व्यक्तीकडे भारतीय अकाउंट नसेलच म्हणजे माझ्याकडे जर समजा फक्त युकेचं अकाउंट असतं तर मग मी कसे पैसे स्पेंड करायचे भारतात आल्यानंतर मला खूप लोकांनी ह्याच्यावरती असं सांगितलं की कॉन्टॅक्टलेस कार्ड जी भारतात देखील वापरता येतात मोठ्या सिटीजमध्ये वापरता येतात आय नो कॉन्टॅक्टलेस कार्ड वापरता येतात पण भारतीय अकाउंट असेल तर करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग तुम्ही या व्हिडिओवरती कमेंट करून मला सांगू शकता जर माझं चुकलं असेल तर एक मग ॲक्सिस बँकेत खूप मोठ्या पदावरती काम करतो आणि त्यांनी मला याच्यावरती खूप म्हणजे असं रागवला तो पण मला अज तरीही अजून माझी कंप्लेंट अशी आहे की एखाद्या व्यक्तीकडे जर भारतीय अकाउंट नसेल तर त्यांनी पैसे कसे पे करायचे म्हणजे जर तुमच्याकडे फक्त यू केमधलं अकाउंट असेल तर तुमचं यू केमधलं कार्ड हे भारतात चालत नाही मला यू केमध्ये तरी ॲटलिस्ट मी पर्स कॅरी केलेली आहे का किंवा माझं काही चुक म्हणजे मी जाताना माझ्याकडे पर्स आहे का ही काळजी करायला लागत नाही कारण माझ्याकडे असं ॲपल वॉच आहे आणि माझा फोन आहे ज्याच्यामध्ये माझ्याकडे वॉलेट आहे तर मी कुठेही गेले तर आय कॅन जस्ट यु नो टॅप दिस आणि मग माझे पैसे मला पे करता येतात आणि सो मला नाही माहिती हे भारतात कसं इम्प्लिमेंट केलं जाईल किंवा कुठल्याही दुसऱ्या देशातलं जर बँक अकाउंट असेल तर हाऊ टू पे मनी ऑनलाईन मनी ट्रान्सफर दॅट आय डोंट नो तर दॅट इज द प्लस अँड मायनस दॅट आय वुड लाईक टू टेल इन द फर्स्ट जी पहिली गोष्ट आहे भारतात टोल नाक्यावरती देखील गोष्टी बऱ्यापैकी डिजिटलाइज झालेल्या आहेत काहीतरी एक टॅग नावाचं काहीतरी एक ॲप आलेलं आहे मला त्या ॲपचं नाव नाही माहिती कारण मी स्वतः कधी टोल नाही पे केला पण मला एवढं माहिती आहे की तुम्हाला टोल नाक्यावरती गेल्यानंतर पूर्वी असे नोटा काढून द्यायचे सुटे पैसे आहेत का बघायचो आम्ही म्हणजे लहान असताना जेव्हा आम्ही पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे जेव्हा केला होता तेव्हा तर ॲक्च्युली हातात तर पैसे काढून द्यायला लागायचे आणि मग सुटे पैसे कुठेतरी तुझ्याकडे आहेत काय तुझ्याकडे आहेत का असं असायचं तर आता तसं नाही करायला लागत 
सगळं ऑनलाईन झालंय आणि मी असं पण ऐकलं की पुढे तुम्हाला काहीतरी गाडीचा नंबर वाचून रीड केला जाईल तुमचा आणि मग तुमच्या अकाउंटमधून आपोआप पैसे कट होतील सो दॅट इज अ व्हेरी ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी पृष्ठ भारतात येते दॅट इज व्हेरी अमेझिंग आणि मला नक्की असं वाटलं की भारतात टेक्नॉलॉजी फार डेव्हलप व्हायला लागल्यात मला यू केमध्ये ही गोष्ट टोलनाका ही गोष्ट मुळात कमी जाणवली म्हणजे मुळात भारत यू केमध्ये टोलनाके कमी आहे त्याच्यामुळे मी एवढा टोल कधीही भरलेला मला आठवत नाही जेवढी मी फिरले मी बऱ्यापैकी लंडनचा एरिया झाला बर्मिंगहमचा झाला ब बाथचा झाला त्याच्यानंतर इंग्लंड आणि वेल्समध्ये तरी इतके टोलनाके नाही पाहिलेले आहे थर्ड थिंग जी मला नोटीस म्हणजे मी नोटीस केली आणि मला ते थोडीशी तक्रार आहे माझी ती म्हणजे भारतात गेल्यानंतर अफकोर्स भारतातच वाढलेले आहे भारतातलंच खाल्लं प्यायलेलं आहे पण तरीही भारतात गेल्यानंतर पाणी प्यायचं असेल तर प्रत्येक घरात असं विचारायला लागतं प्यायचं पाणी कुठे आणि आय रिअली हॅव सिरियस म्हणजे इश्यू की म्हणजे मला हे प्रकर्षाने ह्या वेळेस जाणवलं ॲक्वागार्ड लावलेला असतो आणि तो ॲक्वागार्डचंच पाणी प्यायला लागतं यू केमध्ये मी टॉयलेटमधल्या नळाचं पाणी देखील पिऊ शकते म्हणजे कोणीही यु नो इट्स दॅट क्लीन तर मला ही एक थोडीशी कंप्लेंट थोडीशी वाटली की ही गोष्ट भारतामध्ये आणि यू केमध्ये वेगळी आहे पुढची गोष्ट जी मला सांगायला आवडेल ती म्हणजे भारतातलं प्रदूषण मला भारतामध्ये हवा अतिशय प्रदूषित वाटली म्हणजे तुम्ही फेशियल करा पेडिक्युअर मेनिक्युअर करा धूळ धूळ इतकं सगळं आहे की तुम्ही ते फेशियल केलंय असं सुद्धा वाटत नाही आणि तुम्ही पेडिक्युअर मेनिक्युअर केलंय असं सुद्धा वाटत नाही म्हणजे तुम्ही एवढे पार्लरवरती पैसे खर्च करणार आणि दॅट इज डझन इव्हन गिव्ह इफेक्ट म्हणजे मी असं कंप्लेंट करते आणि तुम्ही आता मला ह्याच्यावरती अशा कमेंट्स येतील की असं काही नाही आम्हाला इम्पॅक्ट अरे हो जाणवतो मी चांगल्या पार्लरमध्ये पण गेले होते पण यू केमध्ये मुळात वातावरण खूप स्वच्छ आहे पाणी स्वच्छ आहे हवा स्वच्छ आहे पोल्युशन कमी आहे त्याच्यामुळे इथे जास्त बरं वाटतं असं मला मला वाटतं कारण ऑफकोर्स आय लिव्ह हियर तो आय विल लाईक इट ही गोष्ट जी मला यू के आणि भारतात वेगळी वाटली ती म्हणजे मला भारतातले पब्लिक टॉयलेट्स वापरताना अजिबात कॉन्फिडन्स नसतो की हे टॉयलेट स्वच्छ असेल मी सातारा नाशिक प्रवास केलेला आहे जवळजवळ सात ते आठ तासांचा प्रवास आहे तो त्यामध्ये तुम्हाला एकदा तरी टॉ टॉयलेट वापरायची गरज लागू शकते तुम्हाला नाही तुमच्या मुलांना गरज लागू शकते आणि जेव्हा ते टॉयलेटचा कॉन्फिडन्स मला अजिबात नाही आहे की मी तो जाऊन ते टॉयलेट वापरू शकते यू केमध्ये आय कॅन यूज एनी पब्लिक टॉयलेट अँड आय बी प्रिटी शुअर की हे स्वच्छ असणार आहे इथे सगळ्या सोयी असणार आहे तिथे हँडवॉश पण असणार आहे हात धुवायला तर ती एक माझी तक्रार आहे त्याच्यानंतर पुढची गोष्ट जी मला यू के आणि भारतात वेगळी वाटली ती म्हणजे भारतामध्ये तुम्ही जी किंमत भरता घराची त्या किमतीच्या मानाने घर तुम्हाला मोठं मिळतं तेच तुम्ही यू केमध्ये अगदी कुठल्याही छोट्या मोठ्या गावात राहत असाल तर तुम्हाला किमतीच्या मानाने घर छोटी मिळतात सो दॅट इज अनदर थिंग जी मला अतिशय नोटीस झाली ती म्हणजे जेवढे पैसे आपण देतो त्या मानाने घराचा एरिया हा यू केमध्ये कमी मिळतो कारण देश मुळात छोटा आहे देशाचा एरिया छोटा आहे त्याच्यामुळे पर हेड घराची जागा देखील कमी येते पुढची गोष्ट जी यू आणि भारतात वेगळी वाटली ती म्हणजे यू केमध्ये घरं ही गरम राहण्याच्या दृष्टीने बनवलेली असतात म्हणजे घरात हीट रिटेन व्हावी असा हेतू असतो आणि भारतामध्ये घरं थंड राहावी अशा पद्धतीने डिझाईन केलेली असतात कारण आपल्याकडे गरमी युकाडा जास्त असतो त्या मानाने इकडे कमी असतो इकडे थंडी असते भारतातल्या खेड्याखेड्यांमध्ये अमेझॉनची डिलिव्हरी जाते मिंट्राची डिलिव्हरी जाते दॅट्स अ व्हेरी गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट कारण मी जेव्हा भारत सोडला तेव्हा भारतामध्ये अमेझॉनची डिलिव्हरी अगदी जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुद्धा येत नव्हती त्याच्यानंतर झोमॅटोची किंवा स्विगीची डिलिव्हरी अगदी छोट्या छोट्या गावांमध्ये देखील आजकाल घरी जाते विच इज अ व्हेरी बिग डील कारण पूर्वी मला मी म्हणजे मला नाही माहिती एवढी जायची की नाही पण दॅट्स अ व्हेरी गुड थिंग वस्तू रिटर्न करताना तुम्ही घरी माणूस येऊन तुमची वस्तू घरी म्हणजे घेऊन जातो वगैरे तर दॅट इज अनदर गुड थिंग दॅट आय हॅव नोटिस्ड इन इंडिया सो दॅट्स अ व्हेरी गुड थिंग वेल डन इंडिया त्याच्यानंतर भारतामध्ये स्ट्रक्चर्ड ऍक्टिव्हिटीज किती आहेत मला माहिती नाही इफ एनी पेरेंट्स आर वॉचिंग दिस व्हिडिओ प्लीज कमेंट अँड लेट मी नो आय एम रॉंग पण माझं असं ऑब्झर्वेशन आहे की यू केमध्ये स्ट्रक्चर्ड ऍक्टिव्हिटीजचं कल्चर जास्त आहे म्हणजे अगदी मूल सहा सात महिन्यांचं असतं तेव्हापासूनच ना स्विमिंगला न्यायचं किंवा बेबी ग्रुप्सला न्यायचं किंवा त्याच्यानंतर बेबी जिम असतं किंवा बेबी सेन्सरी असतं 
अशा प्रकार से ग्रुप्स मे स्ट्रक्चर्ड ऐक्टिविटीज इधे जास्त है जस भारत मैं बगित है कि मुल खेलता सुधा बिल्डिंग खाली कि अंगण ती खेल माला यूके मधे अगर लहान आसपासन मे आम्मी लहान आता सुधा खूब क्लासेस के लिए वी लव डेट ओके मे अगर स्विमिंगला जाए कराटेला जाए तर पेंटिंग जाए क्राफ्ट्सला जाए आई आई थरोली एन्जॉय डेट यू नो डांस थोड़ा वे के होता पई आई ऐक्चुअली एन्जॉय डेट पे आम्मी जवर जवर पांचवी सावीत गन सग सुरू के हो तस भारत मी जे बगित जास्त कर अंगण खेल रिलैक्स अस खेल जास्त पाएल इधे जास्त स्ट्रक्चर्ड ऐक्टिविटीज मैं स्वतः जाण खेला तो तुम्हारा आफ्टर स्कूल क्लबला पैसे पे करावे लगता है कारण बिकॉज ऑफ द वेदर अगेन आई एवरी मम इज वर्किंग सो यू हैव टू टेक हर अपॉइंटमेंट ओ हेलो हा वाई यू यू आई यू फ्री एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर नॉट कारण तरी प्लैंड ऐक्टिविटीज आता सो देर इज दिस डिफरन्स दैट एक्जिस्ट हि सो दैट इज द अनदर डिफरन्स आई वॉन्टेड टू नोट यूके मधली लोक ही जास्त पोलाईट वाटतात अगेन आय सॉरी पण भारतातली लोक समोर दिसल्यानंतर हसत नाहीत बोलत नाहीत अनोळखी असल्या तरी तिरसटासारखी बघून जातात तसं युकेमध्ये हॅलो हाय म्हणायची पद्धत आहे म्हणजे जर तुमची नजरा नजर झाली तर ॲटलिस्ट स्माईल द्यायची पद्धत आहे ते तुम्हाला भारतात गेल्यानंतर थोडंसं खटकतं त्याच्यानंतर जर तुमच्यापेक्षा कोणी कमी लेवलवरती काम करत असेल तर भारतात तेवढी रिस्पेक्टफुली ट्रीट करण्याची पद्धत आहे म्हणजे बायका कामवाल्या बायकांना फार जपतात की ती माझी बाई आहे तिच्याशी व्यवस्थितच वागायचं वगैरे हे मी पाहिलंय पण मी हे कधी पाहिलेलं नाही आहे की म्हणजे खालच्या पोझिशनच्या व्यक्तीशी थोडंसं रूडली बोलायची पद्धत आहे ती युकेमध्ये नाही आहे युकेमध्ये माणसाला माणूस म्हणून ट्रीट करायची पद्धत आहे सो दॅट इज द अनदर थिंग दॅट आय रिअली लाईक अबाउट युके आणि जे भारतामध्ये येणं गरजेचं आहे भारतामध्ये जर तुम्ही म्हणजे ट्रॅफिक पोलीस वगैरे जर असतील तर ते तुम्हाला कदाचित म्हणजे फिअर ट्रीट करू शकतात आणि नाही त्या गोष्टीचे पैसे घेऊ शकतात अर्थात आम्हाला यावेळेस कधी द्यायला नाही लागले पण पोलीस इज हेल्प हा कॉन्सेप्ट मला भारतामध्ये वाटत नाही सिमिलॅरिटी मला जाणवली ती म्हणजे आता भारतात देखील युकेमधल्या अगदी गावागावांसारखं सुपर मार्केट यायला लागलेली आहे म्हणजे मला स्वतःला गुड थिंग असं वाटलं कारण आणि असं पण होतं की प्रॉपर तुमच्याकडे स्कॅनिंग मशीन असतं वस्तू तुम्ही डीमार्टमध्ये अशी स्कॅन करून तुम्ही वस्तू ठेवू शकता त्याच्यानंतर तुम्ही प्रॉपर शॉपिंग म्हणजे तुम्हाला एक ट्रॉली मिळते हे सगळं इकडे आहे ही सगळी पद्धत भारतात आलेली आहे मला भारतातल्या सुपर मार्केटमध्ये काही गोष्टी खटकल्या त्या म्हणजे एखादी वस्तू मी जर आधी घ्यायची असेल मी पैसे जरी दिले तर त्याच्यावरती व्हाईट लेबल वगैरे लावून देतात अरे काही कोण चोरणार आहे का पण आय डोंट नो म्हणजे दॅट इज देअर इन इंडिया म्हणजे पण म्हणजे मी इथे युकेमध्ये मला जर पटकन भूक लागली तर मी सँडविचचे पैसे देऊन खायला सुरुवात करू शकते आणि मग मी तसं शॉपिंग देखील करू शकते पण भारतात तसं नाही आहे त्याच्यावरती व्हाईट लेबल लावतात काहीतरी लिहून घेतात आय डोंट नो वॉट दॅट इज पण ती गोष्ट मला थोडीशी वेगळी वाटली पण इट इज गुड दॅट इट इज कमिंग इन इंडिया भारतात अन्न अन्न जे असतं म्हणजे जेवण फूड जे असतं त्याचा खर्च फार कमी आहे म्हणजे तुम्हाला कुक्ड मील्स ही भारतात खूप स्वस्त मिळतात म्हणजे तुम्ही अगदी डेली बाहेर जेवू शकता असं आहे आय डोंट नो अबाउट द क्वालिटी मला भारतात कितीही चांगल्या रेस्टॉरंटमध्ये गेलं तरी मला फूड क्वालिटीवरती विश्वास नाही पण मला खरंच असं वाटतं की कुठेतरी कॉर्नर्स कट केलेले असतात पण फूड फूडची जी कॉस्ट आहे ती भारतामध्ये स्वस्त आहे युकेमध्ये फूड तुम्ही रोज बाहेर नाही खाऊ शकत होप तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल चला तर भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये बाय